हेलो एवरीवन सो दिस इज मी विभव द्विवेदी हेयर सो आज हम लोग आ गए हैं टर्म वन के फिजिक्स के लाइव चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर ओनली एट इंग्लिश पापा चैनल सो आई होप यू विल ऑल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड विल लर्न अलॉट सो स्टार्टिंग विद द सीरीज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव गॉट इज कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी राइट वो सबके लिए एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन की जब एन ऑब्जेक्ट इज कैप विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर तो एक लार्ज इमेज बन रही तो वो इमेज कैसी होगी सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज दैट इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट राइट अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल इमेजेस के बारे में कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें सही है राइट right? सो so, इसका सही आंसर जो है वो है कि सारी प्रॉपर्टीज सही है एक्सेप्ट वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड नहीं होती राइट right? सो so, इसमें हम लोग सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वी हैव जो रियल इमेज है ठीक है ना उसके बारे में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है तो इसका सही आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज ये इंटरसेक्ट होने के बाद ही मिलेंगी या तो किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज होने पे मिलेंगे तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको करेक्ट सीक्वेंस बनाना जैसे आपको ये टू फोर वन थ्री दिख गया है सो इन दिस यू टू आइडेंटिफाई की करेक्ट नाम है तो आपको पता है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा राइट right? फिर इन्होंने एंगल ऑफ इमरजेंस का मांगा है तो टू वन फोर थ्री इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर राइट सो ये सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस एग्जामिनेशन से लिए गए हैं और आपके टर्म वन को देखते हुए एमसीक्यूज बनाए गए हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि एक स्टूडेंट है उसको डिस्टेंट बिल्डिंग अपने स्क्रीन पे ऑप्टेन करनी थी तो बेसिकली वो मिरर को कहाँ प्लेस करें राइट सो द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ही शुड प्लेस इट टूवर्ड्स द स्क्रीन टूवर्ड्स द मिरर राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतने सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से जो सही सेटअप है वो आपको आइडेंटिफाई करना है सो आउट ऑफ ऑल द फोर ऑप्शन हेयर द एस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अप्रोक्सिमेट वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर डिटरमाइन करने के लिए जो डिस्टेंस है इमेज की आपको किस तरफ स्क्रीन uh, की तरफ करनी चाहिए मिरर में राइट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होते हैं वो हमेशा डिमिनिश्ड होते हैं इन्वर्टेड होते हैं और वो रियल इमेज होते हैं ठीक है ना दे आर नॉट वर्चुअल नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीम कैन मेक पैरल ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स राइट सो द करेक्ट ऑप्शन दिस इज ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर एज वेल एज द कॉन्केव लेंस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी पे जा रही है है ना सो so, जो रिफ्रैक्शन होगा इसका क्या होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेंडिंग तो हो रही तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ग्रेटर देन यूनिटी तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ रियर व्यू मैनर है ना जो आपके ऑटोमोबाइल्स में होता है राइट right? तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी आपको पता है मैं जो मैग्निफिकेशन है दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस बाई वी बाई यू फॉर द मिरर्स राइट तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होती है वो लेस देन यूनिटी या लेस देन वन होगी राइट ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको यहाँ पे ए और बी इमेजेस दी गई आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ए और सी और बी और डी के बीच रखा क्या है राइट सींग द पैटर्न फॉर्म तो इसका सही आंसर है दे हैव कैप्ट रेक्टेंगुलर ग्लास लैब नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो टॉर्च होते हैं सर्च लाइट हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल ठीक है ना तो उसमें जो बल्ब है वो कहाँ रखना चाहिए राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट शुड बी कैप्ट वेरी नियर टू द फोकस आपको पता है तभी आपको इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑप्टेन होता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज की विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओके डायग्राम इज करेक्ट है ना तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इमेज जो है गलत है तो सही इमेज आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करनी थी राइट सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है अब आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वन अपॉन फोकल लेंथ होता है सो ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट सो द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हेयर इज ऑप्शन ए राइट वन बाई फोर का जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर होगा प्लीज रिमेंबर जो इसमें फोकल लेंथ आप लोग हमेशा मीटर में ही लोगे राइट right? उसमें गड़बड़ी मत कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग ओके तो वो अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर अ कॉन्वेक्स मिरर कई बार ट्रैफिक लाइट में ट्रैफिक एरियाज में भी ऐसा कॉन्वेक्स मिरर प्लेस कर दिया जाता है जिसमें आपको पूरी व्हीकल नजर आती है राइट right? नेक्स्ट आपको वाटर मस्टर्ड सीड ग्लिसरीन और केरोसिन
राइट इन दिस क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेट ऑफ डायग्राम इज करेक्ट सो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ओवर हेयर राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ इंसिडेंट शोन हेयर राइट तब ये लेंस का आपको पता करना है सो हेयर द करेक्ट डायग्राम इज ऑप्शन ए ठीक है ना ये ऐसा जाके फोकल से जाके ये यहां पे पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के राइट right? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी पूछ रहा है कि देर इज अ चाइल्ड हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर ओके एंड वो देखती है कि उसका हेड बिगर आता है मिडिल पोर्शन जो है वो सेम साइज का है और लेग्स स्मॉलर है तो आपको तीनों जो है मिरर आइडेंटिफाई करने हैं राइट right? सो so, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी ओके दैट इज जो यहाँ पे बिग साइज हो रहा है साइज बड़ा बढ़ रहा है दैट इज कॉन्केव सेम साइज प्लेन एंड नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज है ना ऑब्जेक्ट इन्फिनेटली विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज सो ये सब में पॉसिबल है ऑप्शन डी इज करेक्ट राइट नेक्स्ट अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ओके परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है राइट पैरेलल टू द ग्लास लैब ओके सो रे ऑफ लाइट का रिफ्रेक्शन कितना होगा सो द करेक्ट आंसर इज रे ऑफ जो आपकी लाइट है वो रिफ्रेक्ट बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि परपेंडिकुलरली कोई रिफ्रेक्शन होता नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड ओके नाउ इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन यू कैन आल्सो पॉज द वीडियो राइट सो द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड सो आउटवर्ड कर्व किसका होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का है ना और जो कनकेव मिरर होता है वो बेसिकली क्या एक ऐसे केव टाइप का बना देता है ना तो आप ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पे एक ऐसा केव टाइप का बन जाता है फॉर दी कनकेव मिरर और इसका उल्टा क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है ठीक है नेक्स्ट द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड इज इसका आंसर आपको पता ही है दैट इज कनकेव मिरर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना कई बार इसकी यूनिट लोग भूल जाते हैं राइट right? तो इसकी यूनिट जो है कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन किससे हो रहा है सेम चीज से हो रहा है गेट कैंसिल ओके क्योंकि जब भी सिमिलर क्वांटिटीज को आप लेते हो तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं आती कोई रिल, जैसे रिलेटिव मास ले रहे हो तो नो यूनिट विल भी देर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिविएशन ऑफ लाइट रे Of, uh, from its path when it travels from one transparent medium to another transparent medium तो कितना deviation होगा तो basically है ना उसको हम लोग जो बोलते हैं जो bending होता है that is refraction next convex lens को और क्या बोला जाता है तो उसको हम लोग converging lens बोलते हैं और concave lens को diverging lens बोलते हैं okay that you have to remember इसी तरह converging mirror अपना concave mirror कहलाता है next question is the image which is behind the mirror okay that is virtual image right नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकल लेंथ प्लेन जो आपका मिरर होता है जिसके सामने आप अपने बाल बनाते हो राइट right? सो so, उसकी जो आ, ये है अपना फोकल लेंथ कितना होता है तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इन्फिनिटी दैट इज द ऑप्शन ए ओके अब ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है फिजिक्स में सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन अटेम्प दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ओके सो लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस करेक्ट लाइट जो है सबसे ट्रेवल आउट ऑफ ऑल द फॉलोइंग किस में करेगा सो दिस आंसर यू हैव टू टेल ओके सो वी विल सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस वेल टिल दैन वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड द साइंसेस राइट सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरी वन कीप लर्निंग स्टे हेल्थी थैंक यू